Վթարային վայրերք մարդկային զոհերով, Մոսկվա Մուրմանսկ չվերթի ոտանավը բրնգված հրդեհի պատճառով վթարային վայրերք է կատարել։ Հանրապետության նախագա Արմեն Սարգսյանը ծավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Իմ հիմնադրած որևէ առևտրային կազմակերպությունում որևէ պաշտոն չեմ զբաղեցնում։ Գագիկ Ցարուկյանը պատասխանել է Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը։ Ամրագոտու գործածման սիմուլյատոր Մակի Հայաստանյան Գրասենյակում տրվել է գլոբալ ճանապարային անվտանգության շափատվա մեկնարկը։ Մակսատուրքային պատերազմը շարունակվում է։ Թրամփը մտադիր է չինական որոշ ապրանքատեսակների մակսատուրքերը 10%-ից բարձրացնել մինչև 25%-ի։ Վաշինգտոնը կրկին սպառնում է Թեհրանին։ Միացյալ նահանգները իրանի ապերի մոտ է ուղարկում ավիակիր եւ ռմբակոծիչներ։ Հրադադար Եգիպտոսի միջնորդությամբ, Իսրայելի եւ Պաղեստինը վերջին երկու օրերի փոխադարձ ռմբակոծություններից հետո գրակի դադարեցման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունները կարող են անցնել լարված մտնոլորտում, Սաքո Արեյանը թեմայի շուրջ շանտ նյուզի տաղավարում կզրուցի թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Նրան բոլորը գիտեին որպես ասալայի կնքահայր, Եռաբլուր Պանթեոնում ամփոփվել են Գուրգեն Յանիկյանի մասունքները բերված միացյալ նահանգներից։ Շանտ Հերոստան կերության եթերում հորիզոնի ժամը 13-ի թողարկումն է բարև ձեզ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում վթարային վայրեշքի հետևանքով ինքնաթիռում բռնկված հրդեհի առնչությամբ այն տասնյակ մարդկանց կյանք է խլել։ Նախագահ Սարգսյանն իր ցավակցությունն է հայտնել զոհվածների հարազատներին ու մտերիմներին, իսկ տուժածներին մաղթել շուտապույտ ապակինում։ Հրապարակվել են Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռի վթարային վայրերքի ժամանակ զոհված անձանց անունները։ Նախնական տվյալներով նրանց մեջ հայեր չկան։ Վերջին տվյալներով զոհվել է չվերթի 40 ուղևոր եւ անձնակազմի 1 անդամ, բուժօգնությանը դիմել 19 մարդ։ Որոշ տվյալներով մարդիկ հիմնականում ահացել են դարակների ձեռքի ուղեբերները դուրս բերելու պատճառով, քանի որ դա դժվարացրել է տարհանումը։ Օթանավում եղել է 72 ուղևոր եւ անձնակազմի 6 անդամ։ Մթարային վայրեշքը կատարվել է թրիշքից 28 ռոպե անց։ Ինքնաթիռում վայրեշքի պահին խոշոր հրդեհ է բռնկվել, այն ինքնաթիռը թրջել է դեպի Մուրմանսկ, բայց թրիշքից կարճ ժամանակ անց անձնակազմը ստիպված է եղել վայրեշք կատարել։ Նախնական տվյալներով հրդեհի պատճառը կարող է կայծակը լինել։ Արդեն քրեական գործ է հարուցվել օդային տրանսպորտի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Իդեպ Սուխոյ Սուպերջետ 100 օդանավեր այնքան էլ բարձր վարկանիշ չունեն եւ այդ մասին բազմիցս նշել են փորձագետները։ Հայաստանում Մակի Գրասենյակում այսօր կայացել է միավորված ազգերի կազմակերպության գլոբալ ճանապարային անվտանգության շափաթվան նվիրված ասուլիս։ Այս համաշխարհային վիճակագրության յուրաքանչյուր տարի ոչ կանխամտածված վնասվածքների հետևանքով աշխարհում մահանում է շուրջ 830 հազար երեխա։ Պատճառների թվում են ջրահեղձությունները, այրվածքները, թունավորումները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով պայմանավորված Հայաստանյան վիճակագրությունը։ 2018 թվականի ընթացքում 0.7 տարեկանի խմբում գրանցվել են վնասվածների 8553 դեպք։ Հարաբերական ցուցանիշը 100 հազար երեխայի հաշվով կազմում է 1232 դեպք։ Որոնցից 189-ը ընդհանուր դեպքերի 22 տոկոսը պայմանավորված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով։ Այդ թվում 189-ից 90 երեխան 0.11 տարեկանի խմբում, այսինքն դեպքերի 52 տոկոսը։ Արագության սահմանափակումը տրանսպորտային միջոց վարելիս ալկոհոլ եւ թմրանյութ օգտագործելու արգելքը, անվտանգության ամրագոտիներ եւ սաղավարտների կիրառումը, երեխաների պահող համակարգերի օգտագործումը, ինչպես նաեւ ճանապարհ անվտանգ ճանապարհներ կառուցելու եւ տրանսպորտային միջոցներ շահագործելու ծրագրեր այն միջոց հարումներն են, որոնք իրականացվում են ճանապարհ տրանսպորտային հետևանք պատարների հետևանքով առաջացած վնասվածների հաճախականություն եւ դեպքերի ցանդրության աստիճանը նվազեցնելու նպատակով։ Ահակայի տվյալների համաձայն երեխաների պահող համակարգերը դրան քարսիթերն են հիմնականում։ Եթե ճիշտ են օգտագործվում 0.1 տարեկան երեխաների մահացությունը կրճատում է 70%-ով։ Ավելի բարձր տարիքի երեխաների մահացությունը 54-ից 80%-ով։ Իսկ 10 տարեկանից բարձր տարիքի դեպքում երեխաների անվտանգության գոտիների կապերը նվազեցնում են վթարների մահացու երկը 40-ից 70%-ով։ Այս թվերը հուշում են որ մենք բազմաթիվ կյանքեր կարող ենք փրկել պարզապես պահպանելով պարզ անվտանգության կանոնները։ 
եւ նաեւ կարեւորում են վերջի ժամանակները սբավական հանրայի դարձած այլ տրանսպորտային միջոցի վարելու ժամանակ անվտանգության պահանջները պահպանելը դա հեծանիվների վարելն է մեկ էլ մոտոցիկլների երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ վարելիս գլխին ճիշտ հարմարեցված ցաղավարտների օգտագործումը նվազեցնում է վթարի ժամանակ երեխայի գլխի կամ ուղեղի վնասման ռիսկը 63-ից 88% եւ ես կոչ եմ անում անպայման նորից այդ պարզ հնարքը օգտագործ մեր երեխաների կյանքը փրկելու համար Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Facebook-ի Redium հայտարարություն է տարածել, որում պատասխանել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գրությանը։ Դիմելով ազգային ժողովի նախագահին Ծառուկյանը մասնավորապես նշել է Օրերս դուք ձեր գրությամբ մտահոգություն էի կարտահայտել իմ կողմից իբր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մասին վերջին օրերին բարձրացված հարցի վերաբերյալ։ Հուսով եմ ներկայացվող փաստերը Լիովին կփառատեն նախկինում հնչեցված բոլոր տեսակի կասկածներն ու մտահոգությունները։ Նախ փաստենք որ պատգամավորական մանդատի անհամատեղելիության պահանջների սահմանում ինքնա նպատակ չէ։ Նման պահանջներն առավելապես նպատակ են հետապնդում ձերծ պահել այլ խնդիրներով պատգամավորին ծանրաբեռնելուց։ Իր հերթին պատգամավորի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքի պահանջը ինված են նրան որ պատգամավորի կարգավիճակը չօգտագործվի նպաստ պատգամավորի տնտեսական շահի հայտարարում են որ իմ հիմնադրած որևէ առևտրային կազմակերպությունում որևէ պաշտոն չեմ զբաղեցնում դրանցից որևէ մեկի կառավարման նանձամ չեմ մասնակցում հետևաբար անհամաձայնությունը սեմ հայտնում բարձրացված խնդրի առնչությամբ արդարացի մտահոգություններ եւ ողջամիտ կասկածներ ձևակերպմամբ տրված ձեր գնահատականներին ինչպես նաեւ հավատարմագրային կառավարման հանձնված ձեռնարկությունը քողարկված մեխանիզմներով փաստացի անմիջական կառավարելու ձերակնարկին բարձրացված խնդրին վերաբերելիության տեսանկյունից կարևորում եմ քաղաքական ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին եւ սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանին նույնացնելու անթույլատրելիությունը։ Թվարկված կարգավիճակներից յուրաքանչյուրով իմ գործունեությունն իրավակարգավորումների տիրույթում է, համապատասխանում է օրենքի տարին ու ոգուն։ Ես երբեք չեմ օգտվել կառավարման քողարկված մեխանիզմներից, քանի որ գործունեությունը սմշտապես եղել է հրապարակային թափանցիկ եւ տեսանելի, պետությունից ու ժողովրդից թակ ցնելու, քողարկելու խնդիր երբևէ չեմ ունեցել եւ հիմա էլ չունեմ։ Կիսում եմ ապագայում քաղաքական եւ ձեռնարկատիրական գործունեությունների տարանջատման իրավական մեխանիզմները որոշակիացնելու եւ հստակեցնելու մասին ձեր կարծիքը։ Ինչպես անձամբ ես այնպես էլ Բարգավաչ Հայաստան պատգամավորական խմբակցությունը պատրաստ ենք բոլոր ջանքերը ներդնել համաշխարհային փորձն ուսումնասիրելու եւ համապատասխան օրենց դրական փաթեթ մշակելու գործում։ Տարիներ շահուրնակ ես իմ ազնական կապերն ու հեղինակությունն օգտագործել եմ բացառապես Հայաստանի հանրապետության տնտեսության զարգացման եւ երկրի հզորացման համար։ Ինչպես միշտ այսօր էլ պատրաստ եմ այս ծանրխա չկրելու իմ արչև ունենալով Բարգավաչ Հայաստան կերտելու տեսլականը։ Ազգային ժողովում իմ ղեկավարած քաղաքական ուժը Բարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնում է բազմահազար ընտրողների ընդհանուր կամ քնությունները։ Եղել է եւ շարունակելու է լինել ժողովրդի ձայնը խորհրդարանում։ Մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք հանդես գալ իր շահ մեր ընտրողների, մեր ժողովրդի եւ Հայաստանի հանրապետության։ 3 մայիսի 5-ին վիճաբանություն ծեցկրտուկ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ծեցկրտուկի հետևանքով հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևան քաղաքի Պուշկինի փողոցի բնակիչ 63 ամյա Սերգեյ Մխիթարյանը։ Ըստ տարածած տեղեկության վիճաբանություն է տեղի ունեցել Մխիթարյանի եւ Երևան քաղաքի բնակիչներ ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանի եւ նրա հոր Լևոն Ջուլֆալակյանի միջեւ, որի ժամանակ ըստ Մխիթարյանի հայտարարության վերջիններ էս ձեռքերով եւ ոդքերով հարվածներ են հասցրել իրեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանը Facebook-ի իրեջում գրառում է կատարել արձագանքելով մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին։ Հայտարարությունը մասնավորապես նշվում է։ Մեջ բերում եմ։ Միանգամից ասեմ, ոչ մի ծեց կրտուկ եւ ֆիզիկական բռնություն իմ եւ իհարկե Լևոն Ջուլֆալակյանի կողմից չի եղել։ Սերգեյ Մխիթարյանը հանդիսանում է մեզ հետ միասին սրճարանի համասեփականատեր եւ 3 հանդիպել է ինք գործնական հարցերի քննարկման համար, որն անցել է սովորականից մի փոքր լարված մտնոլորտում։ Զրույցի ընթացքում վատ է իրեն զգացել, ավելի ուշ բուշքույրը ասաց ճնշումը բարձրացել էր։ Կանչել են շտապ օկնություն եւ տեղափոխել հիվանդանոց։ Հետագայում իմանալով նրա կողմից արված հայտարարության մասին ինքնակամ գնացել են ոստիկանություն պարզելու թե ինչով էր պայմանավորված նման պահվածքը եւ ինչի համար է այդ ամենն արվում։ Թերևս այս քանը։ Մնացած է Երևի թե Սերգեյն ինքը կասի։ Կրկնում եմ իմ կողմից ոչ մի հարված չի հասցվել Սերգեյն, Լևոն Ջուլֆալակյանի մասին էլ ավելորդ է նույնիսկ նշել։ Ինձ համար գոնե մի փոքր իմացողները, ինձ գոնե մի փոքր իմացողները գիտեն, որ ես բացարձակ դեմ եմ բռնությանը եւ իրականում չեմ էլ պատկերացնում, ինչ կլիներ եթե հանկարծ ես եւ մի հատ էլ հայրս հետս մեկին ծեցեինք, ինչ հետևանքներ կարող էր դա ունենալ։ Մեջբերման ավարտը։ 
Աշտոնավարման հարյուրորն է ամպոպում աշխատանքի և սոցիալական հարցրի նախարար զարուհի բատոյանը։ Նա ներկայացրել է ոլորդի առաշնահերթությունները, խոսել անցած երեկ համիցներին կատարած աշխատանքի մասին։ Վրագրողները Եթե հիշում եք Վարճապետի գրարման նպատակը կնարկում ծավալելներ և կարծիքներ հարցնել, ինչը շատ կարևոր եմ համարում, այս պահին որև է որոշում չունենք, թե ինչ պետք է լինի, բայց այն գործ ընթացը, որի մասին մշեցի, խմբի ձևավորում աշխատանքային խումբը, որը կազմվել է, նաև այս հարցը պետք է կննարգի և մենք պետք է հստակ ունենանք չապանիշներ, չապորոշիչներ, պետք է ամբողջ համակարգը վերան նաևի այս պահին, գիտեք ակրա համակարգից տեղեկանք էր պահանջվում և այդ տեղեկանքի, իդեպ այդ տեղեկանքի պահանջը եվս վերացել ենք և եվս մեկ կարևոր կայլ է մարդկանց կյանքը հեշտացնելու համար, որով հետև նպաստարում տանիքներ մինչև սեպտեմբեր կարծում եմ, որ վերանայված կլինի ամբողջ համակարկը, որտեղ նաև կներարվի այս վարկային վարկեր ունենալու պաստը և կկնարվի, թե ինչպես կարող է դա ազդել։ Վեց մարդ, վեց մարդ ու մասին է խոսքը, մեկ միլիոն և ավելի, բայց թե ովքեր են և ինչպես են պակում ոչ, որով հետև մենք նորից եմ կրկնում, անձնավորված տեղեկություններ չունենք և դրա իրավունքը չունենք, մեզ պարզապես թվային տեղեկատվություն է տրամադրել Վարճապետին կենտրոնական բանքը։ Եվ շատ կարևոր է անհատական մոտեցումը, անհատական աջակցման մեթոդը։ Եթե վարկը կաղաքացին վերցրել որինակ առողջական խնդիրների լուծման համար կամ որև է այլ դժվարին իրավիճակում հայտնվելու պատճարով, սա այլ տարբերակ է, բայց եթե կան մարդիկ, որ իսկապես չարաշահելով ոգտվում են նպաստի համակարգից և միև նույն ժամանակ ամսական մեկ միլոնից ավելի վարկ են մուծում, սա այլ հարց է, այսիքն ընդհանուր համահարդ եսպես մոտեցում չի լինելու և դա լինելու է հետազոտությունների, վերլու� Ապա կարող ենք այլ տարբերակները մտացել, որև է մեկ ինչ ընդգրկել և որինակ պոխատուցել զողվածների ընտանիքներին, կամ եթե ընդգրկում ենք հաշմանանություն է ծողանձանց, ապա բոլորին ընդգրկենք առանց խտրականության։ Միչազգային իրադարձությունների մասին, երեկ հյուսիսային Մակեդոնիայում կայացել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ պուլը։ Երկրի պետական ընտրական հազնաժողովի տվյալների համաձայն, ձայների 51 ամբողջի 7 տոքոսով հաղթող է ճանաչվել իշխող սոցիալ դեմոկրատական կուսակցության թեքնացու Ստևո պենդարովսկին։ Նրա հիմնական մրցակից Իդեպ երկրի պաշտոնական անվանումը փոխելուց հետո սրանք յուսիսային մակեդոնիայի մասկացվող առաջին ընտրություններն են։ Ստևո պենտարովսկին երկրի ամբեր պոխուցի անվերբերյալ հունաստանի հետ հունքվող համազայինակ դի գրատ 
Հայաստանի <gülüyor> Շեշնեն որ Չինաստանի եւ ամենայի միջեւ առևտրային պատերազմը սկսվել է այն բանից հետո, երբ անցած տարվա հուլիսի 6-ին ուժի մեջ էր մտել փոխադարձաբար բարձրացված մաքսային տուրքը։ Դրանից հետո Վաշինգտոնն ու Պեկինը մաքսատուրքերով այսպես ասած փոխանակվեցին նաեւ օգոստոսին եւ սեպտեմբերին։ Վենեսուելան ամենային երկխոսության եւ միջազգային իրավունքները հարգելու կոչ է արել։ Այդպիսի հայտարարությունն արել է երկրի արդգործ նախարար Խորխե Արերասի Մակարդակով Ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո։ Երկու երկրների արդգործ նախարարները երեք այացած հանդիպման ժամանակ հնարկել են Կարակասի նկատմամբ բարտակին ճնշումը։ Ավելի վաղ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել էր երկրում հեղաշրջման փորձի մասին եւ դրան նշելով որ առնչությունն է ունեցել ամենը նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական ջոն բոլթոնը Միևն ժամանակ Կարակասում հարիրավոր վենեսուելացիներ ընդդիմության ղեկավար Հուան Գուայդոյի նախաձեռնությամբ մոմավարություն են արել ի հիշատակ ցույցերին ժամանակ մահացած 4 մարդում Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ այն թեմաներին որոնց քիչանց անդրադառնալու ենք Շանտ Նյուզի եթերում Հրատար Եգիպտոսի միջնորդությամբ Իսրայելի եւ Պաղեստինը վերջին երկու օրերի փոխադարձ ռմբակոցություններից հետո գրակի դադարեցման պայմանավորվածություն են ձեռքբերել։ Տարերային աղետ հնդկաստանում Ֆանի ցիկլոնը 33 մարդու կյանք է խլել, տարհանել են ավելի քան 1 միլիոն մարդու։ Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունները կարող են անցնել լարված մտնոլորտում, Սաքո Արեյանը թեմայի շուրջ Շանտ Նյուզի տաղավարում կզրուցի թուրքագետ Տիրան Լոկմագեզյանի հետ։ Նրան բոլորը գիտեին որպես ասալայի կնքա հայր, Եռաբլուր պանթեոնում ամփոփվել են Գուրգեն Յանիկյանի մասունքները բերված միացյալ նահանգներից։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանտ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Arm TV-ս հավելվածով եւ Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով։ Իսկ Շանտի եթերում լրատվությունն այժմին այսքան էր։